ะต่อไปเป็นข้อสอบเตรียมปี3าสนะคะข้อ7กับข้อ8ค่ะเป็น passage นะคะหรือเป็นบทความภาษาอังกฤษมาให้เราอ่านแล้วก็ตอบคำถามท้ายบทความอีกแล้วนะคะก็จะสังเกตเห็นได้ว่าข้อสอบเตรียมส่วนใหญ่จะเป็นเน้นการอ่าน reading นะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าน้องๆในการเตรียมตัวเนี่ยก็น่าจะจับทางได้แล้วว่าควรจะฝึกอ่าน reading หรือว่า passage ภาษาอังกฤษไว้เยอะๆนะคะเวลาเข้าห้องสอบจะได้ไม่ตกใจเวลาต้องอ่าน reading เยอะๆค่ะเดี๋ยวข้อนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะอ่านบทความให้ฟังก่อนหนึ่งรอบค่ะ As old and primitive as dinosaurs, the crocodile has always inspired reverence and fear in men. Some scholars believe the Leviathan, the sea monster in the Old Testament, is a crocodile. He is the chief of God's works. The Book of Job declares. In his jaws, he crushes all wild beasts. Egyptian priests worship the Nile crocodile and build the ancient city of Crocodilopolis in the honor. Big Bill Niji, an Aboriginal elder of the Northern Territories Gagajuk tribe, says, "Our people never harm the big crocodiles, even if they kill someone. They are the returned spirits of our ancestors." บทความนี้นะคะเขาก็เป็นในเชิงว่ากล่าวถึงจระเข้ในแนวทางที่ค่อนข้างจะเล่าเกี่ยวกับความเชื่อสมัยโบราณแล้วก็บอกว่าคนบางเผ่าหรือว่าบางที่เนี่ยก็คิดว่าจระเข้เนี่ยเป็นเทพเป็นเป็นสิ่งเป็นสิ่งสําคัญที่พระเจ้าสร้างขึ้นมานะคะมาดูในประโยคแรกนะคะ as old and primitive as dinosaurs ค่ะคำว่า old นะคะน้องๆก็เออคงน่าจะรู้นะว่าเป็นแปลว่าแก่ใช่ไหมคะ he is an old man ก็แปลว่าเขาเป็นผู้ชายที่แก่แล้วแต่อันนี้ก็คือเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นในเชิงของคำว่าเก่าแก่ซะมากกว่าค่ะส่วนคำว่า primitive นะคะอันนี้ค่ะ primitive นะคะจะแปลว่าในยุคแรกๆหรือแบบว่ารากฐานแบบว่าในในหมายถึงว่าในยุคเก่าแก่หรือว่าในยุคแรกเริ่มต้นนั่นเองนะคะในประโยคนี้ก็เลยแปลว่าเออจระเข้เนี่ยก็ทั้งเก่าแก่แล้วก็อยู่ในยุคแรกๆเช่นเดียวกับไดโนเสาร์นั่นเองหลังจากจระเข้เนี่ยก็ได้เป็นสิ่งที่อินสปายค่ะคําว่าอินสปายเป็นเวิร์บนะคะที่แปลว่ากระตุน้นกระตุ้นหรือว่าดนใจแค่ะถ้าสมมติว่าเราจะพูดว่าเธอเป็นแรงบันดาลใจของฉันอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องเปลี่ยนเวิร์บอินสปายให้เป็นคำนามก่อนคำนามของอินสปายก็คือ inspiration ค่ะเราตัดตัว e ทิ้งแล้วก็เติมตัว a แล้วก็ t i o n ลงไปนะคะเป็นคำนามแปลว่าแรงบันดาลใจแต่ละเคได้เป็นได้กระตุ้นหรือว่าโดนใจคนให้นึกถึง reverence คำนาม reverence แปลว่าความเคารพหรือว่ายำเกรงค่ะแอนเฟียร์อินแมนค่ะก็คือหมายความว่าจระเข้เนี่ยได้กระตุ้นให้คนเนี่ยนึกถึงความยำเกรงความเคารพแล้วก็เฟียค่ะเฟียแปลว่าความกลัวซัมสกอลเลอร์สเบลีฟเดอะลีเวียดันเดอะซีมอนสเตอร์อินเดอะโอเทสเตอร์แมนอิสอะครอคโคดาวค่ะคำว่าสกอลเลอร์นะคะเป็นคำนามแปลว่านักปราดนั่นเองเ
แล้วเวลาที่น้องๆเคยได้ยินคำว่าเอ่อ scholarship ไหมคะ scholarship ก็เป็นคำนามค่ะแต่ไม่ได้แปลว่านักปราชญ์แต่แปลว่าทุนการศึกษาอย่างเวลาที่พี่ๆที่เขาเก่งๆเขาได้ทุนเอ่อทุนเล่าเรียนหลวงเนี้ยค่ะเราก็จะเรียกว่า king scholarship ก็คือเป็นทุนของที่พระมหากษัตริย์หรือว่าทางหลวงเนี่ยได้ส่งเสียให้ไปเรียนเองนี่ก็คือแปลว่านักปราชญ์บางท่านเนี่ยก็กล่าวก็ได้มีความเชื่อว่า the l e v i a t h a n ค่ะคำนี้นะคะเป็นความจริงคำนี้เป็นคำศัพท์ยากซึ่งพี่เองก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันแปลว่าอะไรเพราะว่าไม่ใช่คำในชีวิตปกติที่เราจะได้เจออ่แต่อันนี้เราก็รู้ไว้เพราะว่าเขายกขึ้นมากล่าวในบทความนี้นะคะคำนี้เนี่ยแปลว่าสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ที่กล่าวไว้ในคำพีไบเบิลค่ะแต่ความจริงแล้วเนี่ยในบทความนี้เนี่ยเขาก็แอบมีคำแปลมาให้เราแล้วเหมือนกันนะถ้าอ่านต่อไปก็คือ some scholars believe the l e v i a t h a n แล้วเขาก็คอมมา the sea monster in the old testament The Sea Monster ค่ะ Monster แปลว่าสัตว์ประหลาดก็คือในบทความเนี่ยเขาก็บอกเรานั่นเองว่าไอ้คำว่าลีเวียตันเนี่ยก็คือสัตว์ประหลาดที่อยู่ในทะเลแล้วก็อยู่ในช่วง Old Testament โอเทสเตอร์แมนเนี่ยเป็นคําที่แปลว่าเอ่อคัมภีร์ไบเบิลฉบับเก่านะคะคือมันจะมีนิวเทสเตอร์แมนกับโอเทสเตอร์แมนเป็นคัมภีร์ไบเบิลทั้งสองอย่างเลยก็คือนักปราชญ์เนี่ยเชื่อว่าสัตว์ที่ชื่อลีเวียตันเนี่ยเป็นที่เป็นเอ่อสัตว์ประหลาดในทะเลอยู่ในพี่กล่าวไว้ในคัมภีร์เนี่ยบางนักปราชญ์บางท่านเขาก็เชื่อว่าความจริงแล้วเนี่ยมันก็คือจระเข้นั่นเองแล้วเขาก็พูดต่อไปว่า he is the chief of God's work ก็คือ the chief of God's work ค่ะ chief เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยจะแปลว่าหัวหน้าก็ได้ในอำเภอก็ได้แต่ว่าในบทความนี้เนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะแปลว่าส่วนสำคัญหรือว่างานสำคัญนั่นเองฮีตัวนี้เนี่ยฮีตัวนี้เขาก็ใช้เป็นกล่าวถึงครอคดาวนั่นเองนะคะกล่าวแทนครอคดาวก็คือเขาก็บอกว่าพระกระดานเนี่ยจระเข้เนี่ยเป็นส่วนสําคัญของงานที่พระเจ้าสร้างก็คือเหมือนเขาก็เชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยสร้างโลกสร้างต้นไม้สร้างน้ําสร้างขึ้นมาทุกอย่างแล้วก็คิดว่าจระเข้เนี่ยเป็นเป็นผลงานชิ้นเอกเป็นผลงานชิ้นสําคัญของพระเจ้า The Book of Job declares คําว่า declare ค่ะอันนี้เป็นคําศัพท์ที่น่าสนใจนะคะเวลาน้องๆไปที่แอร์พอร์ตเนี่ยเวลาเราจะออกมาจากคือเราลงจากเครื่องปุ๊บเนี่ยเราจะเข้าประเทศไหนก็ตามเนี่ยเขาก็จะมีป้ายบอกว่าให้ดีแคลร์สิ่งของของคุณแล้วภาษาไทยเนี่ยเขาก็จะเขียนแปลว่าให้สำแดงออกมาพี่อ่านแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคำศัพท์ที่ดูน่ากลัวมากดีแคลร์จริงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้าจะแปลคำว่าสำแดงให้ดูซอฟต์ขึ้นเนี่ยก็คือประมาณว่าประกาศอย่างเป็นทางการหรือว่าเปิดเผยออกมาให้รู้เห็นกันอินฮิสจาวส์ฮีครัชชัสโอวัลด์บีสต์คำว่าครัชในบทความนี้เนี่ยแปลว่าบทบีบขยี
ส่วนคําว่าจอค่ะจอเนี่ยแปลว่ากรามคือเขาว่าจะพูดว่าจระเข้เนี่ยก็คือสามารถบดหรือขยี้สัตว์สัตว์ประหลาดสัตว์อ่ะคำว่า wild วาวเนี่ยจะเอาไว้ขยายคำว่า animal ก็จะแปลว่าสัตว์สัตว์ป่าก็ได้หรือว่าวาวจะเป็น adjective ที่แปลว่าดุดันโหดหรือว่าแบบว่าบ้าคลั่งก็ได้นะคะส่วนคำว่า beast เนี่ยเป็นคำที่คล้ายๆกับคำว่า monster ก็คือสัตว์ประหลาดต่างๆนั่นเองประโยคต่อไปค่ะ Egyptian priest worship the Nile crocodile Egyptian ค่ะก็คือชาวอียิปต์ส่วนคำว่า priest เนี่ยแปลว่าพระหรือว่าบาทหลวงเติม s ได้นะคะคำนี้แต่ว่าจะมีอีกคำหนึ่งค่ะที่น้องๆอ,อาจจะคุ้นเคยแล้วก็งงว่ามันต่างกันอย่างไรก็คือคำว่า monk นั่นเองมังเนี่ยก็แปลว่าพระเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นคําว่า priest เนี่ยนอกจากพระแล้วเนี่ยก็แปลว่าบาทหลวงได้ก็คือนั่นหมายความว่าถ้าเราจะพูดถึงบาทหลวงหรือว่าพระในศาสนาคริสต์เนี่ยเราจะใช้คําว่า priest เราจะไม่สามารถใช้คําว่ามังได้ค่ะแต่ถ้าเราจะพูดในเชิงว่าพระของประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่นุ่งผ้าเหลืองห่มผ้าเหลืองเนี่ยเราส่วนมากเราจะใช้คําว่ามังก็คือพระชาวอียิปต์เนี่ยหรือบาทหลวงชาวอียิปต์เนี่ยก็จะ worship วอร์ชิปแปลว่าคล้ายๆว่าเหมือนบูชาก็คือเขาจะพูดว่าพระชาวอียิปต์เนี่ยก็บูชาจระเข้ในแม่น้ำนาวแล้วก็ build the ancient ancient นะคะแปลว่าโบราณเป็น adjective ไว้ขยายก็คืออันนี้เขาไว้ขยาย city ก็คือ ancient city ก็คือแปลว่าเมืองโบราณ crocodilopolis นะคะอันนี้ก็เป็นสัตว์ยากที่เราไม่ค่อยเจอกันในชีวิตประจำวันอันนี้เนี่ยแปลว่านครเก่าแก่ที่ตั้งชื่อเป็นเกียรติแก่จระเข้เห็นสังเกตจะมีคาว่า crocodilo นะคะก็คือเหมือนมันเรียนเสียงมันจะคล้ายๆว่า crocodile อย่างเงี้ยค่ะส่วน police เนี่ยเราก็อาจจะเห็นต่อท้ายชื่อเมืองอย่างเช่น metropolis อะไรเงี้ยค่ะก็คือเอามารวมกันแล้วเนี่ยคือเขาเอาคำศัพท์มาเชื่อมกันกลายเป็นว่านครของจระเข้อะไรเงี้ยค่ะ in the honor ค่ะ in the honor คือเราก็แปลประมาณว่าเหมือนเพื่อให้เป็นเกียรติ honor แปลว่าเกียรติยศก็คือเขาตั้งชื่อเมืองเอาไว้เพื่อให้เป็นเกียรติแก่จระเข้ค่ะเพราะว่าชาวอียิปต์เนี่ยพระชาวอียิปต์ก็คือนับถือบูชาจระเข้ในแม่น้ำนายค่ะต่อไปค่ะบิ๊กบิลนิจีค่ะอันนี้น่าจะเป็นชื่อคน an aboriginal elder of the northern Ter territories กากาจุกากาจุ tribe ค่ะเอ่อก็คือเขาพูดเป็นชื่อคนมานะคะแล้วก็ขยายความให้เราฟังค่ะว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นใครก็คือคนนี้เนี่ยเขาเป็น aboriginal elder aboriginal เอ่อน้องๆน่าจะเคยรู้จักคำว่าเผ่า aborigin ใช่ไหมคะ aboriginist aborigin เนี่ยเป็นเผ่าพื้นเมืองของเอ่ออยู่ทางแถวแถวประเทศออสเตรเลียค่ะส่วนคำว่า elder aboriginal elder ก็คือเราเอาคำว่า aborigin เนี่ยมาทำให้เป็น adjective เพื่อที่จะขยาย elder ซึ่งคำว่า elder ก็แปลว่าผู้เฒ่าหรือว่าคนโบราณอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือคนโบราณชาวเผ่า aborigin elder เนี่ยเราจะเจอ
เราเคยเราน่าจะเคยเจอมาก่อนจากการที่เราพูดว่า my older sister เราก็จะสามารถเปลี่ยนคำว่า older ไปเป็น elder ได้เหมือนกันใช้ได้ทั้งสองแบบนะคะ my older sister หรือ my elder sister เนี่ยก็แปลว่าพี่สาวก็คือ sister ที่โตกว่าเรานั่นเองก็คือพี่สาวค่ะส่วนคุณคนนี้นะคะเขาก็เป็นผู้เท่าของเผ่าอะบอริจินเนี่ยซึ่งเผ่าอะบอริจินนี่ก็คือเป็นอยู่ทางฝั่งเหนือเพราะจากคำว่า northern เนี่ย northern territory northern ก็คือเป็นคําที่เอาไว้ขยาย territory อีกทีปกติแล้ว north ก็จะแปลว่าทิศเหนือถูกไหมคะถ้าเราอยากจะทําให้มันเป็นเอ่อบอกส่วนส่วนของแผ่นดินหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยเราก็จะใช้เติมให้เป็นว่า northern หรือว่าถ้าเป็นแม้จะเป็นคําว่า south สิ่งเนี้ยค่ะที่แปลว่าทิศใต้เวลาเราจะบอกว่าภาคใต้ของเมืองไทยเนี่ยเราก็จะใช้คำว่า the southern part of Thailand ค่ะหรือว่าภาคเหนือคือ the northern part of Thailand ส่วนคำว่า territory ค่ะเทอริทอรีเนี่ยเป็นคำนามแปลว่าเขตแดนกากาจุ tribe tribe เป็นคำนามแปลว่าเผ่าชนเผ่านั่นเองก็คือพูดง่ายว่าคุณคนนี้เนี่ยคุณบิ๊กบิลนีจีเนี่ยเขาเป็นผู้เท่าของอเวอร์จินทางเอ่อเขตเหนือก็คือเผ่ากากาจุ tribe เผ่าชื่อนี่คือชื่อเผ่านะคะเขาก็ได้พูดว่าคนของเขาเนี่ย our people เนี่ย never harm ไม่เคยทำร้าย harm แปลว่าทำร้ายอีกคำที่เราก็ใช้แทนคำว่า harm ได้เหมือนกันก็คือ hurt ก็คือทำร้ายเวลาเราจะพูดว่าเอ่อเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถพูดว่าใช้เป็นคำว่า harmful ก็ได้ค่ะคุณพุทธาเขาก็พูดว่าคนของเขาไม่เคยทำร้ายจระเข้ตัวใหญ่ the big crocodiles even if ถึงแม้ว่าคำว่า even if แปลว่าถึงแม้ว่า They kill someone. They ตัวนี้เนี่ยก็คือใช้แทนคำว่า crocodile ใช้เรียกแทน crocodile นั่นเองถึงแม้ว่าจะพวกจระเข้เนี่ยจะฆ่าคนในเผ่าหรือใครก็ตามเนี่ยเพราะเขาเชื่อว่า they are the return spirits of our ancestors ก็คือชนเผ่าเนี่ยเขาก็เชื่อว่าจระเข้เนี่ยเป็น Return spirits ก็คือ spirits ก็คือเหมือนวิญญาณนะคะเป็นวิญญาณที่กลับมา return ก็คือกลับมาของคํานี้เนี่ยแปลว่าบรรพบุรุษหลังจากเราแปลบทความนะคะแล้วเราก็จะขึ้นโจทย์ข้อ7ค่ะโจทย์ข้อ7เขาถามว่า what's the story about โจทย์ข้อนี้นะคะก็คือแปลว่าเนื้อเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับอะไรข้อหนึ่งเขาให้ช้อยส์มาว่า Crocodiles, the greatest reptiles on earth, ค่ะก็คือเหมือนเป็นชื่อชื่อชื่อบทมาเลยว่าจระเข้สัตว์เลื้อยคลานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกคำว่า reptiles ตัวนี้นะคะแปลว่าสัตว์เลื้อยคลานเ
the greatest the greatest เนี่ยก็คือมาจากคำว่า great ที่แปลว่ายิ่งใหญ่เวลาเราใช้เป็น the greatest เนี่ยก็คือแปลว่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือเราเติม est ลงไปเพื่อเน้นว่าเป็นขั้นสูงสุดของคำศัพท์คำนี้ก็คือเป็นก็คือยิ่งใหญ่ที่สุดอย่าลืมนะคะที่สำคัญก็คือเราต้องใช้เดอะกับทุกๆครั้งที่เราเปลี่ยนให้เป็นขั้นเปลี่ยนจาก great ธรรมดาเป็นเป็น great test เนี่ยเราต้องใช้เดอะไปด้วยต่อไปค่ะข้อ2 dinosaurs the most ancient creatures on earth แปลว่าไดโนเสาร์สิ่งมีชีวิตที่โบราณเก่าแก่ที่สุดบนโลกคำว่า creatures ค่ะครีเอเชอร์เนี่ยก็เป็นนาวสามารถเติม s ได้นะคะคำนี้พี่ก็จะวงเลยไปให้ที่แปลว่าสิ่งมีชีวิตค่ะแล้วจะมีอีกคำหนึ่งนะคะที่มีความหมายเหมือนกับ creatures ก็คือคำว่า living things ค่ะ living นะคะก็แปลตรงตัวก็คือมีชีวิตอยู่สามารถเติม s ได้เหมือนกันนะคะมีความหมายว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันค่ะต่อไปข้อ3ค่ะ The Leviathan, the sea monster in the Old Testament ก็คือ Leviathan เนี่ยก็คือเหมือนเป็นสัตว์ประหลาดมาคือมาที่กล่าวไว้ในไบเบิลใช่ไหมคะนี่เขาก็คือเหมือนเป็นยกมาว่า Leviathan สัตว์ประหลาดในทะเลที่ถูกกล่าวไว้ในไบเบิลก็คือ Old Testament ก็คือไบเบิลฉบับเก่านั่นเองต่อไปค่ะข้อ4 c r o c o d i l o p o l i s the ancient city built in honor of the crocodile ก็คือเป็นชื่อเมือง c r o c o d i l o p o l i s เมืองเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นเป็นเกียรติให้กับจระเข้ in the honor of ค่ะเพื่อเป็นเกียรติแก่ที่เราแปลบทความนี้มานะคะใจความหลักๆของมันเนี่ยก็คือการที่พูดเกี่ยวกับจระเข้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เก่าแก่บนโลกที่เขาก็พูดว่าเก่าแล้วก็เก่าแก่แล้วก็โบราณพอๆกับไดโนเสาร์แล้วก็มีผู้คนคิดว่านักปราชญ์ก็คิดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกกล่าวไว้ในไบเบิลก็คือตัวจระเข้ได้แหละเป็นผลงานที่สำคัญของพระเจ้าเลยแล้วก็ที่บอกว่ามีชนเผ่าอบอริจินเนี่ยก็เชื่อว่าแบบเป็นวิญญาณที่กลับมาของเหล่าบรรพบุรุษก็คือคิดว่าจระเข้เนี่ยเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ยิ่งใหญ่เป็นสัตว์ที่แบบยิ่งใหญ่มากนะทั้งในประวัติศาสตร์แล้วก็ทั้งในความเชื่อของเขาเองฉะนั้นใจความหลักๆนี่ก็คือแน่นอนว่าน่าจะต้องเกี่ยวกับจระเข้ถูกไหมคะอย่างข้อ2นี้เป็นไดโนเสาร์ไดโนเสาร์สิ่งมีชีวิตที่เก่าแก่ที่สุดบนโลกพี่ก็คิดว่ามันมันก็ไม่น่าจะใช่ใจความสําคัญหลักนะข้อนี้ก็น่าจะตัดทิ้งออกไปต่อไปข้อ3อันนี้ก็มีกล่าวถึงไว้ในเนื้อเรื่องอีกว่าสัตว์ประหลาดที่ชื่อลีเวียเซนเนี่ยเป็นแบบสัตว์ประหลาดในน้ําทะเลที่ถูกกล่าวไว้ในไบเบิลแต่ว่ามันไม่ใช่ใจความหลักๆอันนี้มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เขายกตัวอย่างขึ้นมาให้ฟังเหมือนว่าทําไมแบบจระเข้ถึงเป็นสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ต่อไปข้อ4เนี่ยอันนี้ก็มีกล่าวไว้ในบทความเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นก็เหมือนข้อ3มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเป็นแค่เหตุผลหนึ่งที่เขายกขึ้นมาเพื่อบอกเล่าว่าแบบจระเข้ยิ่งใหญ่ก็คือเรื่องเมืองที่ตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่ตัวจระเข้เองเนี่ย
ฉะนั้นพี่ว่าเอ่อข้อหนึ่งเขาพูดตรงตามใจความสำคัญของบทความนี้เป๊ะเลยก็คือจระเข้เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ยิ่งใหญ่ของโลกฉะนั้นข้อหนึ่งก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อไปยังอยู่ในเรื่องของบทความนี้อยู่ค่ะก็เป็นข้อต่อไปคือข้อ8ข้อ8เขาพูดว่า which is not true according to the passage above ก็คือเขาถามว่าข้อไหนไม่ใช่เรื่องจริงถ้าเราอ้างอิงจากบทความที่อ่านไปเมื่อครู่ก็คือ passage above ก็คือบทความที่อยู่ข้างบนของข้อสอบนี้ก็คือ passage เมื่อกี้นั่นเองนะคะคำว่า according to ค่ะอันนี้เราจะเจอบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นในข้อสอบหรือว่าเป็นไหนๆก็ตามจะมีคำที่มีความหมายเหมือนกันก็คือ regarding อันนี้เนี่ยจะเจอเมื่อเขาจะอ้างอิงถึงเรื่องอะไรก็ตามที่อาจจะพูดไปแล้วหรือว่ายังไม่ได้พูดคือเขายกขึ้นมาเพื่อเพื่อจะกล่าวถึงหรือว่าอ้างอิงนะคะ according to หรือว่า regarding เนี่ยแปลว่าสืบเนื่องมาจากหรือว่าอ้างอิงจากที่ไม่จริงอ้างอิงมาจากบทความที่อ่านมาข้างบนข้อหนึ่งเขาก็บอกว่า man have known about the crocodile for as long as they have known the dinosaurs ก็คือแปลว่า man ตัวนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าผู้ชายหนึ่งคนนะคะแต่เวลาเราพูดในภาพรวมเนี่ยเราสามารถใช้คำว่ามนุษย์เนี่ยใช้คำว่า man แทนคำว่ามนุษย์ไปเลยก็คือแมนตัวนี้เนี่ยก็คือจะมีความหมายเหมือนคำว่า mankind แปลว่ามวลมนุษยชนเป็นคำศัพท์ที่ดูหลูมากเลยนะก็คือพูดอ้างอิงถึงคนบนโลกคนโบราณทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ย Man have known about the crocodile for as long as they have known the dinosaurs ก็คือมวลมนุษย์หรือมนุษย์ทุกคนเนี่ยก็คือ have known ก็คือได้รู้จักมานานแล้วถูกไหมก็คือมันเคยเกิดขึ้นแล้วแล้วปัดตอนนี้ก็ยังเกิดขึ้นอยู่รู้จักจระเข้ for as long as ก็คือมานานเท่ากับที่เขาได้รู้จักไดโนเสาร์นั่นเองต่อไปข้อ2ค่ะเรามาดูข้อหนึ่งก่อนข้อนี้จริงไหมว่ามนุษย์รู้จักจระเข้มาเท่ากับที่มนุษย์รู้จักไดโนเสาร์ลองกลับไปดูบทความที่เขาให้มาข้อนี้เนี่ยคีย์เวิร์ดอยู่ตั้งแต่ประโยคแรกเลยค่ะที่อ่านบทความคือ as o l and primitive as dinosaurs the crocodile ตืดตืดตืดตืดตืดอ่าไอตรงข้างหลังเราก็ไม่ต้องไปสนใจมาโฟกัสแค่ตรงคำว่า as old and primitive as dinosaurs หมายความว่าทั้งเก่าแก่แล้วก็โบราณเท่ากับไดโนเสาร์จระเข้เนี่ยตืดตืดตืดตืดก็คือแสดงว่าผู้แต่งเนี่ยเขาบอกเรามาแล้วว่าจระเข้เนี่ยมันก็ทั้งเก่าแก่แล้วก็โบราณเท่ากับไดโนเสาร์เลยก็คือคนเราเนี่ยก็รู้จักมันมาพร้อมๆกันนั่นแหละมันเลยเก่าแก่แล้วก็โบราณมาเท่าๆกันเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดของข้อนี้ก็คือประโยคแรกนะคะ as o and primitive as dinosaurs เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกต้องเขารู้จักกันมาพร้อมๆกันต่อไปข้อ2 man have both the feeling of respect and fear for the crocodile ช้อยข้อนี้ค่ะแปลว่า Man have both feeling ก็คือมนุษย์เนี่ยมีความรู้สึกทั้ง respect ก็คือเคารพ
and fear fear ก็คือกลัวต่อจระเข้อ่ะอันนี้จริงไหมเรามาหาดูในบทความสิ The crocodile has always inspired reverence and fear in men. Reverence, เมื่อกี้ที่บอกก็คือความยำเกรง Fear ก็คือกลัวเพราะฉะนั้นบทความนี้เขาก็บอกไว้ในประโยคแรกแล้วเหมือนกันว่าจระเข้เนี่ยก็เป็นแบบกระตุ้นให้คนแบบรู้สึกถึงความยำเกรงแล้วก็ความกลัวอ่าเพราะฉะนั้นข้อ2ก็คือตรงกับที่เขาบอกมาถูกต้องค่ะตอนนี้เรากำลังหาข้อผิดอยู่นะอย่าลืม not true นะคะต่อไป the crocodiles are fierce animals คำว่า fierce แปลว่าอะไรคะอ่าอันนี้เป็นศัพท์ศัพท์ที่ควรจะต้องรู้แล้ว adjective fierce แปลว่าดุร้ายมักใช้กับสัตว์แล้วคำว่าเชื่องล่ะคำที่ตรงข้ามกับดุร้ายนะก็คือคำว่าเชื่องเราใช้คำว่าเทมค่ะเวลาเราจะบอกว่าสัตว์ตัวนี้เนี่ยเชื่องแล้วแบบฝึกแล้วทำให้เชื่องแล้วคือ this lion is เราเติม ed ด้วยค่ะอ่าก็คือสิ่งโตตัวนี้เนี่ยถูกทำให้เชื่องแล้วนั่นเองข้อสามบอกว่าจระเข้เป็นสัตว์ที่ดุร้ายอันนี้ถูกต้องไหมคะอันนี้คือเราเองไม่ต้องอ่านบทความนี้เราก็รู้เนอะว่ามันแบบเป็นสัตว์ที่ดุร้ายแต่ว่าถ้าเรามาดูแบบหาคีย์เวิร์ดในบทความก็คือจะดูจากประโยคนี้ได้ in his jaws he crushes all wild beasts ก็คือในกรามของเขาเนี่ยใช้บทขยี้สัตว์ต่างๆอะไรเงี้ยสัตว์แบบที่ดุร้ายเหมือนกันนะแต่แบบจระเข้ก็ยังกินได้อะไรเงี้ยก็คือหมายความว่าจระเข้เนี่ยก็ต้องเป็นสัตว์ที่ดุร้ายพอสมควรเลยใช่ปะดุร้ายมากเลยแหละทีนี้มาดูคําว่าจอที่พี่บอกว่ามันแปลว่ากรามใช่ไหมคะจะมีคํานึงที่สับสนบ่อยๆแล้วก็ใช้กับสัตว์เหมือนกันก็คือคําว่าคลอว์คลอว์แปลว่าอะไรคะกรงเล็บสะกดผิดกรงเล็บอย่างเช่นกรงเล็บของเหยี่ยวอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้คำว่าคลอเหมือนกันเนื่องจากข้อ3ก็ถูกต้องอีกแล้วทีนี้เราก็มาดูข้อ4หน่อยข้อ4เขาบอกว่า dinosaurs as well as crocodiles Have existed in the world since the earliest ages. ก็คือดิโนเสาร์ก็เหมือนกับครอโคดาเหมือนกับจระเข้ as well as as well as เนี่ยนอกจากจะแปลว่าเหมือนกันแล้วเนี่ยก็คือรวมไปถึงก็ได้าพี่จดสับแล้วน้องจดเอ่อไม่ทันที่พี่ยกออกก็กดพอสไว้นะคะไดโนเสาร์รวมไม่ถึงก็เหมือนกับจระเข้เนี่ยได้อยู่บนโลกนี้ have existed exist เป็น verb ก็คือแปลว่ามีอยู่บนมีอยู่มันก็ใช้กับเหมือนเวลาเราเรียนวิทยาศาสตร์แล้วก็บอกว่าเออแร่นี้มีอยู่ในบนดาวอังคารหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็จะคือเหมือนแบบเป็นมีอยู่ในลักษณะที่ว่าอย่างเช่นมนุษย์มีอยู่บนโลกมากว่ากี่ล้านล้านปีแล้วก็ว่าไปอย่างนี้นะคะก็คือจะใช้คาว่า exist ไม่ไม่เหมือนกับคาว่า have นะไดโนเสาร์ก็เหมือนกับจระเข้มีอยู่บนโลกนี้ตั้งแต่ earliest ages early แปลว่าเวลาเราบอกว่าเราตื่นเช้าเราบอกว่าเรา wake up early ใช่ไหมคะเ 
อรี่ก็คือแปลว่าเช้าก็ได้หรือแปลว่าก่อนหน้าก็ได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้า earliest age age ตัวนี้เนี่ยนอกจากจะแปลว่าอายุแล้วเนี่ยก็คือเหมือน age เหมือนเป็นยุคสมัยก็ได้ยุคสมัยก็มีอีกคำหนึ่งคำว่าเอรานั่นเองทีนี้ earliest age ก็คือเหมือนเป็นยุคสมัยตั้งแต่โบราณมากๆตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านูนมากๆเลยสังเกตอีกไหมคะว่า earliest เนี่ยเติม est ไปแล้วนะเขาก็จะต้องใช้คู่กับ the ที่พี่ย้ำไว้อ,อย่าลืมนะไดโนเสาร์เหมือนกับจะแค่ที่อยู่บนโลกมาตั้งแต่ยุคแรกๆของโลกเลยพี่ถ้าอ่านผ่านๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่าอ่ะก็จริงถูกไหมก็ไดโนเสาร์ก็ตั้งแต่โบราณก็ถูกต้องแล้วจระเข้ก็ตั้งแต่โบราณก็เมื่อกี้เขาบอกก็ถูกต้องแล้วแต่ว่าที่มันผิดเนี่ยมันมีคําตัวหนึ่งที่มันทําให้มันผิดก็คือ have existed ค่ะผิดยังไงมันผิดเพราะว่าถ้าสมมติบอกว่า have dinosaur กับ crocodile have existed นั่นแปลว่าปัจจุบันนี้ไดโนเสาร์เนี่ยก็ยังมีชีวิตอยู่บนโลกเหรอถูกไหมเพราะว่าถ้า have exist เนี่ยมันคือเคยมันคือมีชีวิตมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไดโนเสาร์ก็คือมันก็ตายไปแล้วถูกไหมเราก็ไม่สามารถไม่สามารถบอกได้ว่าปัจจุบันมันยังมีชีวิตอยู่อ่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นเอ่อตัวอธิบายที่เขียนขึ้นมาเองอ่ะสมมติว่าถ้าพี่บอกว่ามัน have existed เนี่ยนั่นหมายความว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีไดโนเสาร์ถูกปะแต่ถ้าไดโนเสาร์มันตายไปแล้วเนี่ยความจริงเขาควรจะใช้คำว่า have had existed ก็คือถ้าเราใช้ verb to have หรือ verb to has เนี่ย have has บวกด้วย verb ช่องสามเนี่ยมันจะทำให้มันกลายเป็น present perfect tense ซึ่งมันจะแปลความได้ว่ามีอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราต้องการจะพูดว่าอย่างไดโนเสาร์เนี่ยเขาเคยมีช่วงชีวิตอยู่ช่วงหนึ่งบนโลกแต่ว่าก็ได้สูญพันธุ์ไปแล้วเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนไปเป็น have had existed เปลี่ยนให้มันไปเป็น past perfect tense นั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะดูเป็น grammar ที่ยากไปสักนิดหนึ่งก็คือประโยคนี้เนี่ยมันผิดตรงที่ grammar เขาบอกว่า have existed เนี่ยมันแปลความหมายว่ามีอยู่ในอดีตและดำเนินมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันซึ่งมันผิดเพราะว่าไดโนเสาร์ก็ได้ศูนย์พันไปแล้วศูนย์พันก็คือ extinct อืมมันได้ศูนย์พันไปแล้วถูกไหมคะฉะนั้นข้อสี่ซึ่งเป็นคำตอบของเราเพราะเรากำลังจะหาข้อที่ผิดอยู่อ่าเราก็ต้องตอบข้อสี่เป็นคำตอบของข้อนี้ค่ะเค่ะเขาให้คำสั่งว่า What is meant by the underlined words item 9 to 10ก็คือคำสั่งเขาก็คือให้เราตีความของสิ่งที่เราขีดเส้นใต้ไว้นะคะก็อย่างเช่นอย่างนี้เป็นต้นเขาเก้านะคะเขาถามว่า He earns a very small salary and can hardly live on it ค่ะเขาก็คือให้เราตอบว่าคำว่า can hardly live on it ก็คือวลีนี้เนี่ยมันตีความได้อย่างไรนะคะในโจทย์ข้อนี้นะคะ
คำศัพท์ที่น่าสนใจค่ะก็คือคำว่าอ่ามาดูคำว่า earns ก่อนนะคะ he earns earns แปลว่าเอ่อได้ได้อะคะ่ะได้รับหรือว่าได้มามักจะใช้กับเอ่อเกี่ยวกับเงินเดือนหรือไม่ก็เกี่ยวกับเรื่องของเงินนะคะส่วนคำว่า salary ค่ะ salary เนี่ยเป็นคำนามที่แปลว่าเงินเดือนนั่นเองส่วนคำอื่นๆนะคะที่แปลว่าเงินเดือนเหมือนกันก็จะได้แก่คำว่า earning ก็คือเราเอาคำว่า earn เมื่อกี้เนี่ยมาเติม ing แล้วก็เติม s เข้าไปด้วยสังเกตนะคะว่าคำว่า earning เนี่ยอันนี้คือที่ต้องจำก็คือคำว่า earning เนี่ยถ้าจะแปลว่าเงินเงินเดือนเนี่ยจะต้องเติม s เข้าไปทุกครั้งสม่ำเสมอคำต่อไปที่แปลว่าเงินเดือนนะคะก็คือแปลคำว่า income ค่ะแล้วก็คำสุดท้ายนะคะคือคำว่า revenue ค่ะคำว่า revenue นะคะนอกจากจะแปลว่าเงินเดือนแล้วเนี่ยมีสองความหมายนะคะเอ่อจะแปลว่ารายได้หรือว่าจะแปลว่าภาษีอากรก็ได้ค่ะค่ะสามคำนี้นะคะก็คือซินอนีมของคำว่า salary นั่นเองซินอนีมก็คือแปลว่าคำที่มีความหมายเหมือนกันนะคะอย่างเมื่อกี้ที่พี่สอนคำว่า earn ไปนะคะ earn ที่แปลว่าได้เงินเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะใช้เราจะพูดว่าได้แต่ว่าไม่ใช่ใช้กับเงินเนี่ยอย่างเช่นเราได้รับความรู้ได้รับประสบการณ์เนี่ยเราจะไม่ใช้คําว่าเออร์นะคะเราจะใช้คําว่าเกณฑ์แทนเกณฑ์ knowledge ก็คือความรู้ได้รับความรู้แต่ถ้าใช้ได้เงินเราใช้คําว่าเออร์มันนี่ค่ะก็คือสองคำนี้เนี่ยแปลว่าได้ได้รับมาเหมือนกันแต่ว่าจะใช้กับนาวคนละแบบเอ่อคำคนละแบบก็คือเกณฑ์ใช้กับความรู้เอ่อประสบการณ์เกณฑ์ experience อย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้ามันนี่จะใช้กับคำว่า earn เท่านั้นค่ะต่อไปค่ะคำว่า hardly คำว่า hardly เนี่ยแปลว่าแทบจะไม่แทบจะไม่ได้รับแทบจะไม่ได้อะไรเลยหรือว่าคือแปลว่าแทบจะไม่เลยอะค่ะนอกจากคำว่า hardly แล้วเนี่ยก็จะมีคำอื่นที่มีความหมายเหมือนกันหรือว่าเป็นซินโนนีมกับคำว่า hardly นะคะก็คือคำว่า rare rarely rare ตัวนี้เนี่ยปกติจะแปลว่าของหายากหรือว่าอะไรก็ตามที่มีน้อยหายากก็จะใช้คำว่า rare นะคะต่อไปคำต่อไปที่มีความหมายเหมือนคำว่า hardly นะคะก็คือคำว่า scarcely ค่ะ scarcely นะคะ s c a r c e l y ค่ะก็มีความหมายว่าแทบจะไม่เหมือนกันนะคะต่อไปคำต่อไปนะคะที่มีความหมายเหมือนกันก็คือคำว่า barely ค่ะอย่างเมื่อกี้ที่พี่สอนไปเนี่ยคำที่อย่าง salary แปลว่าเงินเดือนแล้วก็คำที่มีความหมายเหมือนกันที่แปลว่ารายได้หรือว่าเงินเดือนเนี่ยนะคะคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันก็คืออย่างเช่นคำว่า saving ก็คือแปลว่าเงินออมค่ะค่ะข้อสังเกตที่สำคัญของคำว่า saving นะคะก็คือเราจะต้องเติม s เข้าไปเสมออะเหมือนกับคำเมื่อกี้ที่คำว่า earning ถ้าจะแปลว่าเงินเดือนหรือว่ารายได้เนี่ยจะต้องเติม s เสมอนะคะ,ะประโยคทางประโยคนี้นะคะ he earns a very small salary and can hardly live on it เนี่ย live on it ก็คือแปลว่า
ใช้เหมือนเอ่อคือเราได้เงินเดือนมาแล้วก็จะต้องใช้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยเงินเดือนนั้นเนี่ยประโยคนี้ก็เลยแปลว่าเขาเนี่ยได้รับเงินเดือนที่น้อยมากแล้วก็แทบจะไม่สามารถใช้ชีวิตด้วยประทังชีวิตด้วยเงินเดือนนั้นได้เลยอ่ะเรามาดูโจทย์ข้อแรกนะคะโจทย์ข้อแรกบอกว่า can hardly live on it เนี่ยแปลว่า doesn't have any money to support himself อ่ะประโยคนี้เนี่ย doesn't have any money to support himself ถ้าเราจะเลือกข้อนี้เนี่ยมันแปลว่าเขาเนี่ยไม่มีเงินเลยที่จะไม่มีเงินแม้แต่น้อยที่จะประทังชีวิตเพราะว่า doesn't have any money doesn't have any เลยแปลว่าไม่มีเงินเลยแม้แต่บาทเดียวอันนี้ก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าความจริงแล้วเขาได้เงินเดือนถึงแม้ว่าเงินเดือนเนี่ยจะน้อยก็ตามถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องตัดทิ้งออกไปทีนี้เรามาดูคําศัพท์ในข้อนี้อย่างเช่นคําว่า support support แปลว่าสนับสนุนนะคะในกรณีที่โจทย์พูดอันนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเพื่อสนับสนุนตัวเองแต่ว่าแปลว่าเพื่อแบบประทังชีวิตตัวเองต่อไปข้อ2เขาบอกว่า lives a hard life living by himself ก็คือเขาเนี่ยใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก lives a hard life แปลว่าใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำเค็ญ living by himself ก็คือใช้ชีวิตอยู่คนเดียวคือในโจทย์เนี่ยไม่ได้บอกมาว่าเขาอยู่คนเดียวหรือเปล่าฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่ไม่ถูกต้องนะคะต่อไปข้อ3นะคะ is almost unable to support himself by means of it almost unable ค่ะ unable แปลว่า cannot ก็คือไม่สามารถอ l l m o s t unable to support himself by means of it ก็คือเขาแทบจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อ่ะข้อนี้ก็น่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าใกล้เคียงกับความหมายของโจทย์มากที่สุดต่อไปข้อ4เขาบอกว่า has nearly lost his life because of it lost his life ค่ะถ้าเขาพูดว่า lost lost one's life เนี่ยแปลว่าก็คือเสียชีวิตนั่นเองหรือว่า did not survive lost his life ก็คือเขาเนี่ยเกือบจะเสียชีวิตด้วยเงินเดือนที่น้อยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ไม่น่าจะใช่ถูกไหมคะเพราะว่าคือเขาอาจจะเงินไม่พอสำหรับการประทังชีวิตแต่ก็ไม่ได้เพราะว่าเขาจะต้องเสียชีวิตไปเลยเพราะฉะนั้นข้อสิทธนะคะก็จะตอบข้อ3ค่ะทีนี้พี่อยากให้ดูคำว่า almost นะคะในใช้ข้อ3 almost จะมีคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกับเขาอยู่ก็คือคำว่า nearly นะคะซึ่งสองคำนี้เนี่ยก็แปลว่าเกือบจะค่ะต่อไปถ้ามาดูในโจทย์นะคะพี่อยากจะชี้ข้อข้อที่อยากให้จำนะคะคืออย่างเช่นคำว่า live on it live on something ก็คือเหมือนเราเประทังชีวิตได้ด้วยสิ่งนั้นนั่นเองแล้วก็จะมีประโยชน์ที่คล้ายๆกันหรือว่าคำที่เอาไว้ใช้คล้ายๆกันก็คืออย่างเช่น do something for a living sth นี่พี่จะเขียนย่อคำว่า something นะคะ for a living อันนี้เป็นสำนวนที่ใช้กันได้นะคะก็คืออย่างเช่นพี่พูดว่าดิสแมนเซลฟ์บุ๊กส์บุ๊กส์หนังสือ for a living ก็คือหมายความว่าอาชีพของเขาเนี่ยก็คือการขายหนังสือนั่นเองก็คือเขาเนี่ยขายหนังสือเพื่อความเป็น for a living ถ้าเราแปลงตรงก็คือเพื่อความอยู่รอดอะไรเงี้ยถูกไหมคะก็คือนั่นหมายความว่าพี่อาจจะพูดถึงว่าผู้ชายที่เปิดร้านหนังสือขายหรือว่าคนที่แบบขายหนังสืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเขา this man sells books for a living ก็คือเขามีอาชีพขายหนังสือนั่นเองค่ะ
ข้อนี้ก็จบไปแล้วนะคะเราก็ต้องตอบข้อสามนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือควรจะรู้ว่าเออเนี่ยใช้กับส่วนมากจะใช้กับได้เงินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าใช้คำอื่นอย่างเช่นความรู้หรือว่าประสบการณ์จะใช้คําว่าเกณฑ์ค่ะส่วนคําว่า salary นะคะก็คือเป็นคําศัพท์ที่แปลว่าเงินเดือนหรือว่ารายได้นะคะก็จะมีคําที่มีความหมายเหมือนกันก็อย่างเช่น earning income แล้วก็ revenue นะคะส่วนคําว่า can hardly hardly ก็จะมีความหมายแปลว่าแทบจะไม่แล้วก็จะมีคําที่เหมือนกันก็คือ rarely scarcely แล้วก็ barely ค่ะ support แปลว่าสนับสนุนนะคะแต่ในในประโยคนี้เนี่ยก็คือเหมือนใช้ความหมายกลายๆว่าประทังชีวิตนั่นเองค่ะ almost นะคะก็จะมีคำที่ความหมายเหมือนกันก็คือคำว่าเออ nearly almost กับ nearly นะคะค่ะก็จบแล้วนะคะกับคำถามข้อ9ค่ะ